very good morning welcome to speedearning.com बजट के लिए हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कोई पोजीशन बनाएंगे तो ऑप्शन एक बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा बजट का फायदा उठाने के लिए कभी भी कोई बड़ी घटना हो जब आपको लगता हो कि अचानक से मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा सकता है तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए और लकीली इस बार बहुत अच्छी बात है कि 26 को एक्सपायरी हो रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन मंथ की 27 को आप अपनी नई पोजीशन नए मंथ के लिए बना सकते हैं और 28 को इतनी बड़ी घटना है तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है तो कुछ स्टॉक्स की अच्छे स्टॉक्स की जो बजट के लिए अच्छे हो सकते हैं हमने आपको एक लिस्ट मेल की है उनमें से हम एक या दो स्टॉक में अपनी पोजिशन बना सकते हैं सपोज एल एन टी लार्सन एंड टू प्रो या जेन इरीगेशन ये दो बजट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं अभी मुझे लगता है एल एन टी सपोज खड़ा है सत्रह सौ पच्चीस के आसपास देखना है सत्ताईस तक उसका क्या लेवल होता है तो उस वक्त आप उसका जो नीरेस्ट कॉल और पुट उसका कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे कॉल थोड़ा बड़ा रख लेंगे क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस है लेकिन पुट भी हम लोग रखेंगे क्योंकि जो संभावनाएं होती है अगर वो ठीक नहीं बैठती है तो उसका ठीक उल्टा हो सकता है इसलिए पुट हम हमेशा रखेंगे और जो झटके लग सकते हैं उस वक्त प्राइस ऑपरेटर्स की वजह से या गलत रिएक्शन की वजह से उसको भी संभालने के लिए पुट आपको सहारा देगा तो अचानक से हम लोगों ने सपोज सेवनटीन फोर्टी का कॉल ले लिया सेवनटीन ट्वेंटी का पुट ले लिया या सेवनटीन ट्वेंटी का कॉल सेवनटीन हंड्रेड का पुट जो भी वहाँ पे स्थिति बनेगी हमने लेके रखा अचानक से हम लोग देखते हैं एक डिप आया सिक्सटीन नाइनटी तक चला गया एल एन टी और हम वहाँ पे पुट को बुक करके और अब कॉल में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो हमारा रिस्क कवर हो जाता है या फिर हम कुछ भी नहीं करें पूरा सेशन हो जाने दें और आखिर में देखें क्या हो रहा है क्योंकि शुरुआत के दिन है पूरा महीना बाकी है तो आपको ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है ऐसे जेन इरीगेशन को हम लोग देखते हैं सिक्सटी हंड सिक्सटी एट के आसपास कहीं चल रहा है तो छब्बीस तक सत्ताईस तक कहाँ दिखता है उस हिसाब से जो भी नियरेस्ट कॉल और पुट है उनको अभी बाय कर सकते हैं दोनों को बाय करके रखा जा सकता है स्टेडल बनाया जा सकता है और दोनों की प्रीमियम में अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कॉल लिया हमने समझो दस हज़ार रुपये के आसपास का है पुट लिया वो दस हज़ार रुपये के आसपास का है टोटल बीस हज़ार का कॉम्बिनेशन है और पूरी घटनाक्रम के बाद या दो दिन बाद आपको दिख रहा है कि वो बीस हज़ार का टोटल आपको तेईस हज़ार दिख रहा है तो दोनों बुक करो बाहर निकल जाओ आप दस से पंद्रह परसेंट बगैर रिस्क के कमा के बाहर निकल रहे हैं ये चीज़ तो नॉर्मली मैं शुरुआत में बोलता ही हूँ लेकिन इस बार एक बड़ी घटना होने से इस तरह की चीज़ का हम ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे जो लोग डिफेंसिव हैं वो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो निफ्टी के कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम प्रीमियम में बन जाएगा आप समझें ढाई हज़ार रुपये सौ रुपये का कॉल है सौ रुपये का पुट है तो ढाई हज़ार इधर ढाई हज़ार उधर टोटल पाँच हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा कॉल पुट दोनों आपके पास है और बाजार बाजार जिधर भी जाएगा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बैंक निफ्टी में भी यही बात है बैंक निफ्टी के कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन आप उठा के रखेंगे लेकिन आपको इसमें दो या तीन दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि दो तीन दिन के बाद में प्रीमियम करेक्ट होगी अपने सही लेवल पे आएगी क्योंकि प्रीमियम शुरू में सेकेंड ओ मंथ जब शुरू होता है शुरू के दो तीन दिनों में वो इन्फ्लेटेड है फुली हुई है धीरे 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 वो करेक्ट होगी जब बाज़ार रेंज बाउंड होगा एक बड़ी घटना के बाद बाज़ार रेंज बाउंड होगा उसके चांसेस हैं तो नीचे के लेवल पर आएगी तो पहले एक बार छोटा सा प्रॉफिट करके बुक करके निकल जाए छोटा या बड़ा जो भी प्रॉफिट आएगा वो घटना होने के बाद पता लगेगा लेकिन हम 28 की शाम या उन एक या दो तक मैक्सिमम इंतज़ार कर सकते हैं एक तारीख तक उसके बाद निकल जाना है आपको री एंटर कर सकते हैं आप एक हफ्ते के बाद जब सबकी प्रीमियम करेक्ट हो जाएगी कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आ जाएगी फिर हम नए सिरे से देखेंगे मार्केट का घटनाक्रम क्या है कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स में अब मूवमेंट होने वाला है उनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेक करेंगे और फिर अपने नए पोजीशंस बनाएंगे तब तक इंट्राडे पोजीशन कॉल पुट में तो हमारी बनी सकती है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आप 154 फिफ्टी फोर एक चौवन पर 
या दो उनतीस पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं उन स्टॉक्स में जो बुलिश ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं जो तेज हैं उनके कॉल पे ज़्यादा ध्यान होगा तो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन हो सकता है और जो लोग बेरिश मेंटेन कर रहे हैं उनके पुट पे ज़्यादा ध्यान होगा बड़ा पुट छोटा कॉल का कॉम्बिनेशन बना के मार्च की दस तारीख तक तो आराम से ट्रेड कर ही सकते हैं अगले महीने की दस तारीख तक थैंक यू वेरी मच बाय